வெல்கம் டு ஐகாயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்சமாயை வணக்கம்மா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அண்டு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஒரே சென்டரை வந்து மையமாக விஷ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸில் நம்ம எப்படி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளை பற்றி என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகால் பார்த்துடலாம் சர்க்கிள்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு சுற்றிலும் அமையக்கூடிய அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் சென்டர் அந்த ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளே மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த சர்க்கிள் உள்ள இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸில் நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா இன்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இந்த பாயிண்ட்லாம் சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கிள் மேலே பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் மேலே பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கிளுக்கு வெளியில் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு வெளியில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கிளை பற்றி நமக்கு வேறு என்ன தெரியும் சர்க்கிளுடைய ஒரு எஜ்ஜில் இருந்து இன்னொரு எஜ்ஜுக்கு லைன் ஜாயின் பண்ணோம்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கார்டுன்னு சொல்வோம் கார்டு பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அளவுகளில் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளில் மெனி கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் ஓகே சென்ட்ரு வழியாக போகக்கூடிய ஒரே ஒரு கார்டு என்னென்னு சொல்வோம் டயாமீட்ரு டயாமீட்ரு தான் வந்து இந்த கார்டிலே வந்து லென்த் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரு வழியாக போகக்கூடிய எல்லா டயாமீட்ரும் பார்த்தோன்னா ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் சென்டரில் இருந்து சர்க்கிளுடைய ஒரு எஜ்ஜை டச் பண்ணும் இல்லையா இந்த லைன் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் பார்த்தோம் ஓகே ரேடியஸ் ஆர்ன்னு எடுத்துட்டால் டயாமீட்டர் டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவல் இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் அப்போ ஒரு டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஓ அப்படின்ற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஓ அப்படின்ற பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோமோ அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்கேலில் இப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு காம்பஸில் இதே சேம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அளவு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரை வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த எஜ்ஜில் பென்சில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இப்படியே ஸ்லோவாக நம்ம வந்து சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நம்ம எப்படி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணமோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்டெப்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மார்க் அ பாயிண்ட் ஓ ஆன் த பேப்பர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு எக்ஸ்டாண்ட் த காம்பஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தேர்டு ஸ்டெப்பு அட் சென்டர் ஓ ஹோல்டு த காம்பஸ் ஃப்ரைம்லி அண்ட் பிளேஸ் த பாயிண்டட் எண்ட் ஆஃப் த காம்பஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்லோலி ரொட்டேட் த காம்பஸ் அரவுண்ட் டு கெட் த சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அதாவது ஒரே சென்ட்ரை மயமாக விஷ்ட்டு வேறு வேறு ரேடியஸில் நம்ம எப்படி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இன்டீரியரில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஓஏ சென்ட்ரு ஓ இங்கே இந்த சர்க்கிளை டச் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் ஏ ஓஏ இதை நம்ம ரேடியஸ்னு சொல்வோம் இந்த ரேடியஸ் ஆர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் சென்ட்ரு ஓலேருந்து இந்த அவுட்டர் சர்க்கிளை தொடக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி 
OB அதாவது இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளுடைய ரேடியஸை நம்ம ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த சர்க் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு இடையில உள்ள இடைவெளியை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய சர்க்கிள் ஓபியிலேருந்து ஓஏவை சப்ராக் பண்ணால் கிடச்சிரும் ஓகே இந்த பெரிய சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன ஆர் டூ ஆர் டூலேருந்து ரேடியஸ் டூலேருந்து ரேடியஸ் ஒன்றை நம்ம சப்ராக் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு இடையில் உள்ள இந்த வித் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ரஃப் டிராகிராம் ஒன்று ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஓ அப்படின்ற பாயிண்ட்டை வந்து சென்ட்ராக எடுத்துகிட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் ஒரு சர்க்கிளும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு சர்க்கிளும் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரஃப் டைக்ராம் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓங்கிறது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அளவில் உள்ள இன்டீரியர் சர்க்கிள் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வெளியில் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் உள்ள எக்ஸ்டீரியர் சர்க்கிள் இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளுக்கு நம்ம சி ஒன் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறோம் வெளியில் இருக்க சர்க்கிளுக்கு சி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளுடைய இந்த லைன் ரேடியஸ் வந்து ஓஏ ஓஏ வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வெளில இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் ஓபி ஓபி வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம ரஃப் டைக்ராம் ட்ரா பண்ணியாச்சு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணி நம்ம டிராகிராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரு ஓ மார்க் பண்ணிக்கலாம் சென்டர்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஓகே அது நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓக்கும் ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிற சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸில் நம்ம ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அளவு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ஓவர் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதே பாயிண்ட்டை சென்ட்ராக வச்சுட்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அளவில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் அதுக்கு பி நேம் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வெளில வரக்கூடிய சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் என்னது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அளவு வந்து நம்ம காம்பஸ்லேயும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம சென்ட்ரை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் சர்க்கிள் C1 ஒன் அண்டு சி டூ ரெண்டுமே ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ட்ரா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ட்ரா ய ரஃப் டைக்ராம் அண்டு மார்க் த கிவன் மெஷர்மெண்ட் ஸ்டெப் டு டேக் எனி பாயிண்ட் ஓ அண்டு மார்க் இட்ஸ் ஆஸ் த சென்டர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ வித் ஓ ஆஸ் சென்டர் அண்டு ட்ரா அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஓஏ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்டெப் ஃபோர் வித் ஓ ஆஸ் சென்டர் அண்டு ட்ரா சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஓபி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு ரஃப் டிராகிராம் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓன்ற பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓஏ மார்க் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓபி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சர்க்கிளுமே ட்ரா பண்ணிட்டோம் தஸ் த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் சி ஒன் அண்டு சி டூ ஆர் ட்ரான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு சர்க்கிளுக்குமான வித் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் வித் ஆஃப் த சர்க்குலர் ரிங் ஈக்குவல்ட்டு ஓபிலேருந்து நம்ம ஓஏவை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்குலர் ரிங் உடைய வித் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஓகே இப்போ சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓபி எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் ஓஏ எவ்வளவு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோரை சப்ராக் பண்ண என்ன வரும் டூ டூ சென்டிமீட்டர் தான் அந்த சர்க்குலர் ரிங் உடைய வித் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு 
கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப